দর্শক এখন রয়েছে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও পুঁজিবাজার পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর এই আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট আশরাফ আহমেদ জনাব আশরাফ আহমেদ আপনাকে স্বাগত একুশে বিজনেস আমরা সার্বিক ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে কথা বলবো সেই সাথে আপনি পুঁজিবাজারের সাথেও ছিলেন আছেন তো পুঁজিবাজার নিয়ে কথা বলবো তার আগে সার্বিক ব্যবসা বাণিজ্য পরিস্থিতি একটু জানতে চাই আমরা জানি যে নতুন বছর নতুন সরকার অনেক চ্যালেঞ্জ ছিল গত বছর সেই চ্যালেঞ্জগুলো এখনও আছে সার্বিকভাবে কীভাবে দেখছেন চ্যালেঞ্জগুলোকে ভবিষ্যৎটা কী কীভাবে দেখছেন দুই হাজার তেইশ আমাদের জন্য আসলে খুব চ্যালেঞ্জিং একটা ইয়ার ছিল ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আপনার যেমন ধরেন সারা বছরটাই আমাদের গেছে বিভিন্ন ধরনের আমদানি বিধি নিষেধের ভিতরে কাজ করার জন্য আমাদের ক্রেডিট ফ্লোর ইস্যুস ছিল এই আমরা আশা করছি যে দুই হাজার চব্বিশ সনে এই চ্যালেঞ্জগুলোর প্রায় সবকটি আমরা কাটিয়ে উঠতে পারবো আমরা আশা করতে পারি যে এক্সচেঞ্জ রেট স্যাবিলাইজ করে যাবে ডলার টাকা মোটামুটি একটা লেভেলে পৌঁছে গেছে যেখান থেকে আসলে মানে এখন ইভেন এখন একটু ব্লুমবার্গ যে চার পাঁচ পার্সেন্টের বেশি ভেরিয়েশন আসলে হবে না অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনফ্লেশন কন্ট্রোল করার জন্য মুদ্রানীতিতে অনেকগুলো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সেগুলো আশা করি এফেক্টিভ হবে এটার বাইরে আমরা জানি যে সরকার ফিজিক্যাল পলিসিতেও অনেকগুলো স্টেপস নিয়েছেন এটার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমরা হয়তো আমরা পেতে পেতে জুন মাস হয়ে যাবে রিভাইজ বাজেটের সময় যেগুলো পাবো তো মোটা মোটের উপরে বলতে পারি যে গত দু হাজার যে চ্যালেঞ্জগুলো ছিল এগুলো প্রায় সবগুলো আমরা দুই অতিক্রম করে আসবো দুই হাজার চব্বিশের জন্য অবশ্য আমাদের নতুন কিছু চ্যালেঞ্জ ক্রিয়েটেড হচ্ছে এবং এক যেমন এক সেন্সে যেমন ধরেন এই বছর আমরা হয়তো বা ব্যাংকিং সেক্টর যেমন একটা লিকুইডিটি ইয়ের মধ্যে চাপের মধ্যে আছে যে যতক্ষণ না আপনার যথেষ্ট পরিমাণ ডিপোজিট কালেক্টেড হচ্ছে ততক্ষণ তারা আসলে প্রাইভেট সেক্টর লেন্ডিং বাড়াতে পারছেন না এইটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ থেকে যাবে বিশেষ করে আপনার আমাদের মতো ব্যবসা বাণিজ্য এবং এস এম ই এবং সি এম এস এম ই খাতে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে এটা একটা বড় খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে দুই হাজার চব্বিশে এটার বাইরে আরেকটা জিনিস যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু একটু যদি মনে করিয়ে দিতে চাই যে আমরা কিন্তু আসলে এক ট্রিলিয়ন ডলার ইকোনমি হতে চাই দুই হাজার তিরিশের মধ্যে এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে আমরা একটা উন্নত ইকোনমিতে পরিণত হতে চাই এই প্ল্যানগুলো যখন ড্র করা হয়েছিল দুই হাজার বিশ সনে তারপরে কিন্তু তিন চার বছরে কিন্তু আমরা অনেকগুলো চ্যালেঞ্জে গেল কোভিড এবং কোভিডের পরের এই অর্থনৈতিক আপনার টার্বুলেন্সেস গ্লোবালি এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের অনেক কিছু থেকে পিছিয়ে দিয়েছে তো এই কারণে আমি মনে করি যে ওই অবজেক্টিভগুলোর জন্য যেই স্টেপসগুলো আমাদেরকে নিতে হবে এটা আবার নতুন ভাবে আর একটু জোরালো ভাবে হয়তো বা শুরু করতেই হবে এই বছর মানে অনেক চ্যালেঞ্জ আসলে ডলার ক্রাইসিস এলসি খুলতে প্রবলেম তারপর ব্যাংকের ঋণের সুদের হার বেড়ে যাওয়া এক্সপোর্ট আরও ভালো হতে পারত কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই অনেক সমস্যা অথবা অনেক চ্যালেঞ্জ আমরা যেটাই বলি না কেন তো আসলে ওয়ান স্টপ সার্ভিসটাকে নিশ্চিত করতে হবে আসলে বিনিয়োগ আসার জন্য কস্ট অফ ডুইং বিজনেস কমাতে হবে আমাদের ইজ অফ ডুইং বিজনেস আমাদের র্যাঙ্কিংয়ে ভালো করতে হবে এই যে ইস্যুগুলো কি আপনি কীভাবে দেখছেন খুব এই আপনি খুব পার্টিনেন্টলি বলেছেন যে বাট এক তার আগে বলেনি যে চ্যালেঞ্জ ছাড়া আসলে কোনো বছর কেটেছে বলে আমার ঠিক মনে পড়ে না আর কি কেউ মনে করলো করতে পারেন আমি পারছি না সবসময় চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ সবসময় থাকে কিছু চ্যালেঞ্জ ইমিডিয়েট কিছু চ্যালেঞ্জ ছয় মাস নয় মাস এক বছরের মধ্যে করতে হবে কিছু চ্যালেঞ্জ জানি আমরা যে পাঁচ বছরের মধ্যে করতে হবে গোয়িং ব্যাক টু যে ইজ অফ ডুইং বিজনেস কস্ট অফ ডুইং বিজনেস এবং এই যে রিলেটেড যে অন্যান্য ইনভেস্টমেন্ট ক্লাইমেট ইম্প্রুভমেন্টের যে কাজগুলো আছে এগুলো আসলে লং টার্ম বললেও আপনি যদি কাজ শুরু এখনই না করেন তাহলে কিন্তু এই লং টার্মটা কমাগত পিছাতে থাকবে মানে এইভাবে বলি যে যে কাজটা করতে পাঁচ বছর লাগবে ওটা যদি আমরা আজকে শুরু করি এটা দুই হাজার উনত্রিশে ডেলিভার হবে সেটা যদি আজকে থেকে দুই বছর পরে শুরু করি তাহলে এটা দুই হাজার বত্রিশ সালে গিয়ে ডেলিভার হবে আমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আমাদের দুই হাজার তিরিশের একটা টার্গেট আছে এবং ওই টার্গেটে যদি আমরা রাখতে না পারি তাহলে কিন্তু আমরা দুই হাজার তিরিশে টার্গেট দুই হাজার তিরিশে মিট করতে পারবো না তো যেই কারণে আমি মনে করি যে অনেকগুলো বিষয়ে তাতে রেগুলেটরি রিফর্ম রেগুলেটরি চেঞ্জেস আছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইস্যুজ আছে এনার্জি সিকিউরিটি ইস্যুজ আছে ফাইন্যান্স অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স আছে এই প্রত্যেকটা জিনিসই আসলে খুব দ্রুততম সময়ে একটা লং টার্ম অবজেক্টিভ অনুসারে কাজ করা শুরু করা দরকার 
না সেটাই আপনি অবকাঠামোর কথাও বলছেন সেক্ষেত্রে অবকাঠামোগত আরও কি চ্যালেঞ্জ আসলে কি আরও মানে চেঞ্জ আনা যায় অথবা কি পরিবর্তন করা যেতে পারে অনেক অবকাঠামো চেঞ্জ হয়ে গেছে আরও কি পরিবর্তন অথবা পরিবর্তন হলে ভালো হয় বলে আপনি মনে করছেন খুব সিম্পলি এক ব্যাপারটা বলি যে দেখেন আমরা কিন্তু অনেকগুলো মেজর ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট চালু করেছি কিন্তু যেমন ধরেন ঢাকা চিটাগাং হাইওয়ের আপগ্রেডেশন কিংবা চিটাগাং পোর্টের যে এক্সপানশন আমরা জানি যে অনেকগুলো এক্সপানশন প্ল্যানে আছে এই প্ল্যানগুলো খুব তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত হওয়া দরকার যেমন ধরেন মাথার বাড়িতে আমরা আমরা অনেক বড় একটা পোর্ট করছি অনেক বড় একটা ডিপসি পোর্ট করছি কিন্তু এই পোর্টটা যতক্ষণ না আসলে কাজ করা শুরু করছে ততক্ষণ কিন্তু আমরা সাধারণ ব্যবসায়ী রাইটার সুফলটা পাচ্ছি না তো এই মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমরা আমি যেটা মনে করি যে এক এক যে প্ল্যানগুলো আছে এটা যত মানে এটা যেই প্ল্যান সময় আছে সেই অনুসারে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করা এটার বাইরে যেমন ধরেন অনেক কিছু আছে যেমন কাস্টমস প্রসিডিয়ারে অনেক কিছু ইম্প্রুভমেন্টের জায়গা আছে যে আমরা কত তাড়াতাড়ি কত কম খরচে টাইম ভ্যালু এবং টাইম ভিজিট অ্যান্ড কস্টে কাজটা করতে পারবো এই ইম্প্রুভমেন্টগুলোর জন্য কিন্তু আসলে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য যে সময় দিতে হয় ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় অতখানি দরকার হয় না কিন্তু এফোর্ট দিতে হয় ওই এফোর্টটাই আসলে দেওয়া দরকার এখন সেটাই ব্যবসা বাণিজ্য চ্যালেঞ্জ থাকবে এবং সেটাকে আসলে চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করেই আপনারা ব্যবসায়ীরা এগিয়ে যাচ্ছেন আমরা আরও এই বিষয় নিয়ে জানবো বিশেষ করে পুঁজি বাজার নিয়ে কথা বলবো বিরতির পরে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আসি দর্শক নিচ্ছি একটা বিরতি ফিরে আসবো একটু পরে আমাদের সঙ্গেই থাকুন আবারও আমন্ত্রণ একশো বিরতি দর্শক বিরতির আগে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে কথা বলছিলাম ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট আশরাফ আহমেদের সঙ্গে আবার ফিরছি আলোচনায় জনাব আশরাফ আহমেদ দেশের সার্বিক ব্যবসা বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে আপনি কথা বলছেন এবার একটু আমরা একটু ক্যাপিটাল মার্কেট নিয়ে একটু আসতে চাই আমরা জানি যে আপনি এটার সাথে সম্পৃক্ত কীভাবে দেখছেন আসলে ফ্লোর প্রাইসটা অনেকের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল প্রায় দেড় বছরের মতো ফ্লোর প্রাইসের যাতাকলে আসলে পুঁজিবাজারটা একটা স্থবির হয়ে গেছে অনেকে বলছিলেন যে এত দীর্ঘ সময় স্থবির তাতে এরা তারা এর আগে কখনো দেখেননি তো এখন আমরা টার্ন ওভারটাও দেখছি ভালো হচ্ছে প্রাইস ভালো হচ্ছে ইনকেজিং হচ্ছে তো সব কিছু মিলে আপনি কিভাবে দেখছেন আসলে এই মুহূর্তে পুঁজিবাজারকে সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে যে এই মুহূর্তে যে আপনি যদি দেখেন যে ইলেকশনের পরপর যখন এসিসি আস্তে আস্তে আপনার এই ফ্লোর প্রাইসগুলো রিমুভ করা শুরু করলো তখনই বাজার চাঙ্গা হওয়া শুরু করে এবং এই মুহূর্তে আমার একটু যদি আমরা গত মাস খানেকের ট্রেন দেখি যে উই আর অনার মাইল্ড বুল রান সো মার্কেট ইজ অ্যাকচুয়ালি বুলিশ প্রত্যেক দিন আপনার ইয়ে বাড়ছে কারণ টার্ন ওভার যদি না থাকে তাহলে আপনার প্রাইস কোটের লাস্ট কোটের প্রাইস কি তা তো আসলে ইনরেলেভেন্ট আমরা যেমন গত দুই বছর ধরে দেখেছি যেখানে আপনার অনেক কিছুই অনেকগুলো স্টকে আপনার ফ্লোর প্রাইসে আটকে ছিল কোনো ট্রেড হতো না মাসের পর এখন যেটা হচ্ছে যে লেনদেন যেহেতু বাড়ছে এবং আমরা কয়েক গত কয়েকদিনে দেখলাম যে মোটামুটি পনেরোশো থেকে আঠারোশো লেভেলে এইটা এটা এটা আমি মনে করি এটা সাংঘাতিক এনকারেজিং একটা ব্যাপার সূচক বাড়বে কমবে বাজারের জন্য ভালো মানে লং টার্মের জন্য ভালো আপনার সেই কারণে আমরা আমি যেটা বলছি যে যদি ট্রেড ভলিউম থাকে তখন এই জিনিসটা একটা মার্কেট মার্কেট অটোমেটিক্যালি এটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারে আচ্ছা 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 আমরা দেখছিলাম যে সাড়ে আঠারোশো কোটি টাকা লেনদেন হচ্ছিল সেখান থেকে আমরা গত দিন দেখলাম যে বারোশো কোটি টাকার মতো লেনদেন তো অনেকে মনে করছেন যে যখন আসলে আলটিমেটলি প্রাইসগুলো বাড়ে আসলে স্টকের তখন কিন্তু আসলে একটা থেকে সেল করে আরেকটাতে বাই করে তো টার্ন ওভার অটোমেটিক বেড়ে যায় তো যেহেতু গত কয়েকদিন আসলে একটু কারেকশন মোড়ে আসে সবাই বলছেন তো সেই ক্ষেত্রে টার্ন ওভার একটু কমতেই পারে বাট আমরা আবারও আসলে সেরকম বাজার প্রত্যাশা করতেই পারি এবং এই ক্ষেত্রে আসলে নিহত সংস্থার ভূমিকাটা আসলে কেমন 
হওয়া উচিত অথবা মিডিয়ার যার স্টেকহোল্ডার মানে একটু কি সহনশীলতা দেখানো উচিত কিনা এই মুহূর্তে মার্কেটের জন্য মানে সব শর্তগুলাই যে খুব কঠোরভাবে পরিপালন করা উচিত অথবা একটু রিল্যাক্স দেওয়া উচিত মানে কিভাবে কিছু 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 জায়গায় যেমন ধরেন আমি মনে করি না যে কোন ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগ আছে যেগুলো ফান্ডামেন্টাল ইস্যু আমরা অনেক কিছু রেগুলেশন করি এবং অনেকগুলো রেগুলেটরি ইন্টারভেনশন করি যেগুলো আসলে খুব শর্ট টার্ম এবং টেম্পোরারি ইন নেচার যেমন ধরেন ফর ফর এক্সাম্পল আপনার আমরা যে প্রায় ফ্লোর প্রাইস যেটা বেঁধে দিয়েছিলেন এসিসি এটা কিন্তু খুব আনইউজুয়াল একটা পদক্ষেপ এবং এটা শর্ট টার্ম হিসাবে এসিসি নিজেও আসলে চিন্তা করেছেন এগুলো এগুলো হচ্ছে মানে দিজ আর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ পলিসিস যেগুলা আসলে যে খুব যে লং টার্মের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে শর্ট টার্মে হয়তো বা এটার বেনিফিটস আছে এবং সেই কারণে এটা নেওয়া হয় বাট সেই তো ওইটাও আসলে মাথা রাখতে হবে যেগুলো এই ধরনের পদক্ষেপ আসলে শর্ট টার্মই হওয়া উচিত আমরা যেটা শুনছিলাম যে আমরা যেটা জানি আসলে যে এসিসি বেশ অনেকগুলো কোম্পানির ক্যাটাগরি আসলে চেঞ্জ করেনি যে ক্যাটাগরিতে যাওয়ার কথা ছিল দুই মাস দুই বছরে যায়নি তো আঠাশ তারিখের পরে যাবে এরকম একটা কথা বাজারে আছে তো আলটিমেটলি এখানে একটু জানতে চাই আমি আসলে কঠোরতার কথা যেটা বলছিলাম যে আলটিমেটলি অনেক দেশে কিন্তু ক্যাটাগরি নেই আসলে তো আমরা এই জেট ক্যাটাগরি ইস্যু করে কিন্তু মার্কেটকে একটু ডাউন ট্রেন্ডে মনে নিয়ে আসছে তো এই বিষয়গুলোকে আপনি আসলে কিভাবে দেখেন দেখুন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা যে ক্যাটাগরাইজেশন করেছি করি এবি এবং জেড এই এগুলোর কিন্তু আমাদের এককালে আমরা যেভাবে চিন্তা করতাম যে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এটা করা হচ্ছে এরকম অনেক কিন্তু অনেক কিছু রেগুলেশন আছে আমাদের যেগুলো এসিসি লং টার্মে রাখবে কি রাখবে না এটা এসিসি কে ডিসাইড করতে হবে হিস্টোরিক্যালি আছে বলে যেটা থাকতেই হবে ভবিষ্যতে এমন কোনো কথা নেই আবার একই সাথে যেমন ধরেন যখন আপনি মানে একটু যদি অন্যভাবে চিন্তা করেন জিনিসটা যে কোনো লিস্টেড কোম্পানি যদি মিসবিহেভ করে যদি রিপোর্টিং ঠিক মতো না করে ডিসক্লোজার ঠিক মতো না করে সেটাতে তো তাকে তো সেটা যদি শাস্তি পেতেই হবে সেটা না দেওয়াটা আসলে কখনই কাম্য না আমাদেরকে ভালো করবে আমরা সেটা বা চাই বা কেন এটাও আমি ঠিক বলতে পারবো না আচ্ছা আচ্ছা এখন আস্থার কথা আসছিল সেক্ষেত্রে ভালো শেয়ার আসলেও কিন্তু মানুষ আস্থা পারে এবং সে নতুন আইপিও সাথে সাথে কিন্তু অনেক বিনিয়োগকারীও বাজারে ঢোকে তো নতুন আইপিও আসলে আমরা বিগত বছর তো ওইভাবে দেখিনি তো এই বিষয় আপনি কি বলতে চান মানে প্রাইমারি মার্কেটে আসলে আরও ভালো আইপিও আসা দরকার কতখানি কিভাবে আসতে পারে বিষয়গুলো আইপিও মার্কেটটাতে আমরা একটু অনেকগুলো চ্যালেঞ্জ ফেস করছি তার মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ আমি যেটা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সবচেয়ে বড় ইস্যু যেটা হচ্ছে যে আমাদের জেনারেল ইকোনমিতে অনেকগুলো ব্যবসা খুব ভালো পারফর্ম করছে কিন্তু তাদেরকে আমরা পুঁজিবাজারে টেনে আনতে পারছি না এবং প্রাইমারিলি যেমন ধরেন ম্যানুফ্যাকচারিং এ কিংবা আপনি যদি ফর দ্যাট ম্যাটার আপনি যদি বলেন যে মিডিয়া কোম্পানি মিডিয়া কোম্পানিজ আমরা কিন্তু একটাও মার্কেটে আসতে দেখি না তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আসলে খুব তাহলে তাদের তো লাভ নেই কারণ এক্সিস্টিং সিনারিওটা হচ্ছে যে মোটামুটি এটা ব্যাংকিং খাতের উপরে ভর করে কিন্তু বাংলাদেশের কর্পোরেট সেক্টর দাঁড়িয়ে গেছে ব্যাংকিং খাত থেকে যদি আপনি বের করে নিয়ে আসতে চান আপনাকে এমন কিছু একটা করতে হবে পুঁজিবাজার থেকে যেটা তারা ব্যাংকিং খাত থেকে পাচ্ছেন না এই ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস একটু পয়েন্ট আউট না করে পাচ্ছি না আপনি যদি দেখেন আমরা আইপিও মার্কেটের স্বল্পতা নিয়ে প্রশ্ন করছি কিন্তু একই সাথে গত বছর যদি দেখেন আপনার বন্ড প্রাইমারি বন্ড ইস্যুস ফিক্সড ইনকাম ইস্যুস এটা কিন্তু আইপিও মার্কেটের প্রায় বিশ গুণ হয়ে গেছে গত বছরই মানে লিস্টিং হয়েছে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার উপরে এই এই প্রেক্ষিতে আসলে যেটা বলতে হবে যে আপনার কর্পোরেট সেক্টর মার্কেট অ্যাক্সেস করতে গেলে ইকুইটির আগে আসলে বন্ড 
প্রমোট করা উচিত আপনি মার্কেটকে ভাইব্রেন্ট করতে আরো অনেক টুলস লাগবে শুধু ইকুইটি বেসড হলে হবে না তো বন্ডের কথা বলছেন আপনি ইকুইটি বেসড তো হতেই পারে না এটা এটা ডেট নেভার ওয়ার্কস এনিওয়্যার হুম বাংলাদেশে এটা কেন কাজ করবে এটা আমি বলতে পারবো না কিন্তু বন্ডের মার্কেট বড় হয়েছে কিন্তু আকর্ষণীয় হচ্ছে না মানুষের কাছে কেন হচ্ছে না কিভাবে করা যায় এক্স্যাক্টলি এইখানে যদি আপনি একটু একটু যদি চিন্তা করেন যে দেখেন আমাদের যেটা সমস্যা হয়ে গেছে যে অধিকাংশ বিনিয়োগকারী এবং আমরা অধিকাংশ ইন্টারমিডিয়েটরা এই যে ফিক্স ইনকাম কিভাবে হয় কিভাবে কাজ করবে এই জিনিস সাথে এখনো অবস্ত হননি বাট আপনি যদি চিন্তা করেন যে দেখেন যদি সাসটেইনড বেসিসে ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে যে যেরকম রিটার্ন আসে বন্ডের রিটার্নও কিন্তু সেই হিসাবে খারাপ না খারাপ আপনি যদি সাসটেইনড বেসিসে দেখেন 8-10% ক্যাশ রিটার্ন কিন্তু আমরা এভারেজে গিয়ে যদি দেখি যে মার্কেট থেকে কিন্তু বহু বছর পাইনি কিন্তু বন্ডগুলো কিন্তু মোটামুটি সবই আপনার ওই 8 থেকে 10% অথবা তার বেশি ইল দিচ্ছে ক্যাশ রিটার্ন जगो आ मोटाम যেহেতু ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে আপনার মানি মার্কেটে লিকুইডিটি টাইট টাইট এন্ড টাইট থাকছে সেই হিসাবে কিন্তু ইকুইটি প্রাইস যে খুব একটা বাড়বে এটা কিন্তু কোনো কারণ নেই যে যেই কারণে যেটা মানে আপনাকে আসলে ওই এই দুটো জিনিস মাথায় রেখে আসলে 2024 এর ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানিং করতে হবে আচ্ছা অবশ্যই এবারে আমরা প্রত্যাশা করব যে সকল স্টেক হোল্ডার তার আসলে জায়গা থেকে তার কাজগুলো করবেন যেমন আপনি আসলে আমাদের পুঁজিবাজারে একজন স্টেক হোল্ডার আপনি ডিসিসি এর মতো জায়গায় এখন প্রেসিডেন্ট তো আপনার কাছে আমরা অনেক প্রত্যাশা করতে পারি আমরা জানি যে আমাদের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আমাদের পুঁজিবাজার থেকে গিয়েছেন তো তার কাছ থেকে আমরা অনেক প্রত্যাশা করতে পারি তো সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি আর নতুন বছরে নতুন সরকার হাত ধরে আসলে একটা ভালো পুঁজিবাজার আমরা প্রত্যাশা করতে পারি অ্যাবসলিউটলি আমি তো মনে করি যে পুঁজিবাজার নিয়ে ভালো প্রত্যাশা করার যথেষ্ট কারণ আছে पैंत मिनिटे फिर आसबो एक आयोजन संगे थकूँ